ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எரர் டிடக்ஷன் அண்ட் எரர் கரெக்ஷன் இன் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸில் எரர் டிடக்ஷன் அண்ட் எரர் கரெக்ஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எரர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எரர் இஸ் ஏ கண்டிஷன் வென் த ரிசீவர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டஸ் நாட் மேட்ச் த சென்டர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது எது நம்ம எரர் கண்டிஷன் சொல்கிறோமோ இப்போ ரிசீவர் கிட்டே வந்து சென்டர் கிட்ட சென்டர்லேருந்து ரிசீவர் கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் போகுது இல்லையா இப்போ சென்டர் கையில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனும் ரிசீவர் கையில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் மேட்சாக இல்லைனா அப்போ நமக்கு அந்த இடத்துல எரர் வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் டூரிங் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஜிட்டல் சிக்னஸ் சஃபர்ஸ் ஃப்ரம் நாய்ஸ் தட் கேன் இன்ட்ரடியூஸ் எரர்ஸ் இன் த பைனரி பீட்ஸ் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் சென்டர் டு ரிசீவர் அதாவது டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது நாய்ஸ் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த சிக்னலில் நம்மளுடைய டேட்டா வந்து நமக்கு வந்து எரர் வரத்துக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது தட் மீன்ஸ் அதாவது எப்போ எரர் சொல்லுவோன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பைனரி பிட்ஸாக தான் ட்ராவல் பண்ணுது இல்லையா இப்போ ஜீரோ பிட்டுன்றது ஒன் பிட்டாகவும் ஒன் பிட்டுன்றது ஜீரோ பிட்டாகவும் மாறிடுச்சுன்னா நமக்கு அந்த இடத்துல எரர் வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் த டேட்டா லிங்க் லேயர் யூசர்ஸ் டேட்டா லிங்க் லேயர் யூசர்ஸ் சம் எரர் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம்ஸ் இந்த டேட்டா லிங்க் லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா எரர் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது அதாவது நம்மளுடைய எரரை வந்து ஒன்று டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் எரர் வந்து எந்தெந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் வந்து நமக்கு இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பீட் எரர் சிங்கிள் பீட் எரர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் கரெக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இருக்குது இல்லையா இப்போ வந்து இது வந்து ரிசீவ் பண்ணது இது வந்து சென்ட் பண்ணது இது நெக்ஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணது இது ரிசீவ் பண்ணல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் இந்த இடத்துல மட்டும் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அப்போ இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா ஒன் பிட் எரர் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் மாறுறது சிங்கிள் பிட் எரர் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் நெக்ஸ்ட்டு மல்டிபிள் பிட் எரர்னால் மோர் தென் ஒன் பிட்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் பிட்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒன் இருக்குது இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்குது அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்குது இந்த இடத்துல ஒன் இருக்குது அப்போ மோர் தென் ஒன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மல்டிபிள் பிட் எரர் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு எரர் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா பர்ஸ்ட் எரர் பர்ஸ்ட் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் கண்டெயின்ஸ் மோர் தென் ஒன் கான்சிக்யூட்டிவ் பிட்ஸ் கரெக்டட் அதாவது மோர் தென் ஒன் கான்சிக்யூட் பிட்லே மோர் தென் ஒன்னாக இருக்குது பர்ஸ்ட் நிறைய இருக்குது பார்த்திங்கன்னா பர்ஸ்ட் எரர் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்வோம் இந்த எரர் கண்ட்ரோல் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பாசிபிள் வேஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எரர் டிடக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் இன்னொன்று ஒன்று பார்த்திங்கன்னா எரர் கரெக்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எரர் டிடக்ஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எரர் டிடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எரர் வந்து வரத்துக்கு முன்னாடி தடுக்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா எரர் டிடக்ஷன்ஸ் எரர் வராமல் தடுக்கிறது தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா எரர் டிடக்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் எரர்ஸ் இந்த ரிசியூடு ஃப்ரேம்ஸ் ஆர் டிடக்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அதாவது இது வந்து எதை மூலிமா டிடெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா பேரிட்டி செக் அண்ட் சைக்ளிக் டிடனன்சி செக்னு சொல்லிட்டு சிஆர்சி அண்ட் தென் பேரிட்டி செக் ரெண்டு மூலிமா நம்ம வந்து எரரை வந்து டிடெக்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பேரிட்டி செக் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா பிட் அதாவது பேரிட்டி செக் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிட் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம ஒரிஜினல் வந்து சென்ட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து எய்தர் அது ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒன் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து ஜீரோனு ஆட் பண்ணிப்போம் அதுவே ஆட் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஒன்று ஆட் பண்ணிப்போம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒன்று வந்து ஈவன் நம்பரில் நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் அனுப்புகிறோம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இப்போ ஒன் ஒன்னா இது த்ரீ ஒன் த்ரீ ஒன்னா இது ஆடு அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஜீரோனு ஆட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா பிட் ஆட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பிட்டு ரெண்டு டா ஈவன் ஈவனாக இருந்தால் ஜீரோ ஆட் பண்ணி அனுப்பணும் அண்ட் தென் ஆடாக இருந்ததுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் தான் கணக்கு ஆடாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் ஆட் பண்ணி அனுப்பணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் If even priority is used, number of ones is even, then one bit the value zero is added. That's what I said earlier. Even parity bit, that's one is even. One number of ones is even. One number of ones is even. One number of ones is even. One bit is zero add. This is one. ஆட் ஆரம்பிச்
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளிக் ரிடனன்சி செக் சிஆர்சி அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் சிஆர்சி இஸ் ஏ டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் இது வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் அது மாதிரி இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டு டிடாக்ட் இஃப் த ரிசியூட் ஃப்ரேம் கண்டெயின்ஸ் வேலிட் டேட்டா அதாவது நம்ம அனுப்புகிற டேட்டா எப்படின்னா வேலிட் டேட்டா தான் இருக்கும் எரர் வராமல் தடுக்கும் இந்த டெக்னிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ பைனரி டிவிஷன்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனரி டிவிஷன் மூலயமா அனுப்புகிறோம் The divisor is generated using polynomials. நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிவைசர் எப்படி இருக்கணும் பாலினாமியல்ஸாக இருக்கும் த சென்டர் ஆட்ஸ் அ ரிமைண்டர் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஆக்சுவல் பிட்ஸ் த ஆக்சுவல் டேட்டா பிட்ஸ் ப்ளஸ் த ரிமைண்டர் இஸ் கால் த கோட் வேர்டு அதாவது சென்டர் எப்படி அனுப்புவாங்களாம் நம்மளுடைய ஆக்சுவல் பிட் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதுவும் ரிமைண்டர் நமக்கு வந்த வேல்யூ ரெண்டு சேர்த்து தான் அனுப்புவாங்க அந்த ரெண்டு சேர்த்து இருக்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோட் வேர்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து கிளியராக புரியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்மளுடைய டேட்டா ஓகேவா இதான் நம்மளுடைய டேட்டா இது டிவிஷனாக அனுப்புகிறோம் ஒன் ஜீரோ ஒன் சொல்லிட்டு இப்போ டிவிஷன் அனுப்பும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து டிவிஷனாக போகும்போது ஒன் ஜீரோன்றது ரிமைண்டர் வந்துருக்கு இல்லையா இதுதான் தான் சொல்லுவோம் சிஆர்சி இப்போ நம்ம டேட்டா எப்படி அனுப்புவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுதான் ஆக்சுவல் டேட்டா இந்த டேட்டாவோட லாஸ்ட்டில் இந்த ஒன் ஜீரோ போட்டு அனுப்புவோம் இப்போ வந்து இப்போ டிவிஷன் அவங்க வந்து மறுபடியும் எப்படி எடுப்பாங்க அந்த ரிசீவர் அந்த டிவிஷன் மூலிமா அந்த ஆக்சுவல் டேட்டாவை எடுத்துப்பாங்க இப்போ நம்ம அனுப்புகிற டேட்டானா அது ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அண்ட் தென் ஒன் ஜீரோன்னு ஆட் பண்ணி அனுப்பியாச்சு இப்போ வந்து அதே நம்பரில் நம்ம வந்து டிவிஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு ஜீரோ 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 வரணும் அப்படி ஜீரோ 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 வந்தால் தான் எந்த எரருமே இல்லாமல் கரெக்டாக வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே ஜீரோ ஜீரோ வராமல் வேறு தான் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அப்போது அந்த டேட்டாவில் எரர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்சி மெத்தட் இப்போ இதுதான் வந்து நம்ம போட்டிருப்போம் அட் த அதர் எண்ட் த ரிசீவர் பர்ஃபார்ம்ஸ் டிவிஷன் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணுவாங்க ரிசீவரும் அதே மாதிரி ரிசி டிவிஷன் ஆப்ரேஷன் மூலிமா அந்த டேட்டாவை எடுத்துப்பாங்க இப்போ வந்து அந்த நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பீட்ஸ் வந்து அக்செப்டட் அதர்வைஸ் அதாவது ஜீரோ ஜீரோ வரலனா எரர் வந்து டேட்டா வந்து கரப்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் மறுபடியும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஓகேனா இதான் எரர் டிடக்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் கரெக்ஷன்ஸ் இப்போ எரர் வந்து வந்துருச்சு அது எப்படி வந்து கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எரர் கரெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வழியாக வந்து நம்ம வந்து எரரை கரெக்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்வேர்ட் எரர் கரெக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் ஃபார்வேர்ட் எரர் கரெக்ஷன் சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது வென் த ரிசீவர் டிடெக்ஷன் எரர் இந்த டேட்டா ரிசீவ் இட்ஸ்ட் பேக் த சென்டர் டு ரீட்ரான்ஸ்மிட் த டேட்டா யூனிட் பேக்வேர்ட் எரர் கரெக்ஷன் என்ன ஆச்சுன்னா ஒன்ஸ் வந்து எரர் வந்து வந்துருச்சுன்னா டேட்டா ரிசீவ் பண்ணும்போது மறுபடியும் என்ன பண்ணும் சென்டருக்கு நம்ம டேட்டாவை ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணி அனுப்பணும் ஒரு ரிக்வஸ்ட் அனுப்பணும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பேக்வேர்ட் எரர் கரெக்ஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்வோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வேர்ட் எரர் கரெக்ஷன் ஃபார்வேர்ட் எரர் கரெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா வென் த ரிசீவர் டிடெக்ட் சம் எரர் இந்த டேட்டா ரிசீவ்டு இட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் எரர் கரெக்டிங் கோட் விச் ஹெல்ப்ஸ் டு ஆட்டோ ரிகவர் அதாவது இப்போ வந்து ரிசீவர் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் எரர் வந்து வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரிசீவ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எரர் கரெக்டிங் கோடு அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குல்ல அந்த மாதிரி அதோட ஹெல்ப் வச்சு அதை ரிக்கவர் பண்ணணும் அந்த டேட்டாவை அந்த எரரை வந்து ரிக்கவர் பண்ணணும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வேர்டு எரர் கரெக்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இப்போ அதை ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பேக்வேர்ட் எரர் கரெக்ஷன் வந்து சிம்பிளாக இருக்கும் ஒன்றையும் நம்ம பண்ண போகிறதுல ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண சொல்ல போகிறோம் அவ்வளோதான் பட் இட் இஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து எஃபிஷியன்ட்லியாக யூஸ்டு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேர் ரீட்ரான்ஸ்மிட்டிங் இஸ் நாட் எக்ஸ்பென்சிவ் சில நேரத்தில் இருந்தால் கூட இப்போ ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ணோன்னா ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸில் நம்ம மறுபடியும் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அது ரொம்ப டேட்டாவும் எடுக்கும் அதுக்கு அதனால தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபார்வேர்ட் எரர் கரெக்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ வந்து எரர் கரெக்டிங் டெக்னிக் சொன்னோம் இல்லையா ஃபார்வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா எரர் கரெக்டிங் டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹம்மிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் கரெக்டிங் த எரர்ஸ் ஒன்ஸ் ஹேஸ் டு நோ த
ஈவன் ப்ரியாரிட்டினா மெக்மே சொன்ன மாதிரி தான் ஈவன் ஒன்று வந்து ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா அதோட பேரிட்டி பிட் ஜீரோன்னு அர்த்தம் அதே ஒன்று வந்து ஆடாக இருந்துச்சுன்னா அது பேரிட்டி பிட் வந்து ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளோட கிளியராக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இதுக்கான ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது ரிட்டர் அண்ட் பிட் இல்லை நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் ஆஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு டி ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ வந்து நான் ஒரு டேட்டா எடுத்துக்கிறேன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த டேட்டாவோட சைஸ் நமக்கு என்ன அது ஃபோர் பிட்ஸ் அப்போ டியோட வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபோர் பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து டியோட வேல்யூ வந்து இருக்குது இப்போ இந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் டூ பவர் ஆர் ஈக்குவல் டு டியோட வேல்யூனா அது ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இந்த கண்டிஷன் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆரோட வேல்யூ த்ரீ எடுத்தால் நமக்கு கரெக்டாக வரும் நம்ம ஒன்றுனா செக் பண்ணணும் இப்போ வந்து த்ரீ எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் த்ரீ எயிட்டா இப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் எயிட் அப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அதனால ஆரோட வேல்யூ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் இது வந்து இந்த ஆரோட வேல்யூ எப்படின்னா த்ரீ இருக்குது இல்லையா நம்ம எப்படி எடுக்கணும் டூ பவர் ஜீரோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் மூணு இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ இதே ஃபோர் ஆகுச்சுன்னா டூ பவர் த்ரீ அந்த மாதிரி வரும் இல்லையா இப்போ அது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா டூ பவர் ஜீரோனா ஒன்று அப்போ ஆர் ஒன் டூ பவர் ஒன்னுனா டூ அப்போ ஆர் டூ டூ பவர் டூனா ஃபோர் அப்போ ஆர் ஃபோர் அப்போ அந்த பொசிஷன் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் ஃபோர் அதோடைய பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் டூ ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா இப்போ நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் என்ன நமக்கு எந்தெந்த பொசிஷனில் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் ஆர் ஒன் போட்டாச்சு செகண்ட் பொசிஷனில் ஆர் டூ அண்ட் தென் ஃபோர்த் பொசிஷனில் ஆர் ஃபோர் போட்டாச்சு நம்மளுடைய டேட்டா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் இந்த வேல்யூவை அப்படியே நம்ம வந்து இந்த வேல்யூவை அப்படியே மீதி இருக்க மொத்தம் செவன் பிட்ஸாக நம்ம வச்சுக்கணும் மீதி இருக்க வேல்யூ அப்படியே அப்ளை பண்ணிடுறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் வந்து ஒன்று இப்போ இந்த வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் வந்து வந்து பார்த்தோம்னா எதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் ஒன் வருதோ அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த ஒன்றுக்கு பைனரி வேல்யூவை எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒன்றுக்கு டூவுக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பைனரி வேல்யூ எடுத்துகிட்டேன் இப்போ ஆர் ஒன் இல்லையா அப்போ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஒன் வரணும் அப்போ இந்த பொசிஷன் ஒன் எதிர்க்கோ அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ இந்த பொசிஷன் ஒன் நமக்கு என்னென்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன் நம்ம போடும்போதே இதில் ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் இது ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் இது ஒன்று இது ஒன்று அப்போ நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் அப்போ செவன் வரைக்கும் வந்தாச்சா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம எது எது நமக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கு ஒன்று ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் செவன் நாலு பிட் இருக்கா அப்போது இதோட வேலையை நமக்கு தெரியாது ஜீரோ ஒன்று ஒன்று அப்போ ஒன் பிளஸ் ஒன் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் எத்தினி இருக்குது டூ இருக்குது டூனான அர்த்தம் ஈவன் ஈவனாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஜீரோ அப்போது ஈவனாக இருந்தால் ஆர் ஒன்னுடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன கொடுக்கணும் ஆர் ஒன் தான் இப்போ பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ ஆர் ஒனுக்கு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூ ஆர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பொசிஷன் ஒன் இருக்கணும் அதே பைனர் டிஜிட்ஸ் தான் நான் எழுதலை இதிலே சொல்கிறேன் இப்போ செகண்ட் பொசிஷன் ஒன் எது எதில் இருக்குது இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது அண்ட் தென் இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது அப்போ நான் என்னென்ன எடுத்துக்கிறேன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் பொசிஷன் ஒன் வரும் இப்போ டூ த்ரீ டூ இது இது விட்டுலாம் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் ஒரே ஒரு ஒன் தான் இருக்குது அப்போ வந்து ஆடு ஆடு ஆனிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆர் ஒன் வேல்யூ போடணும் ஈவனாக இருந்தால் ஜீரோ ஆடாக இருந்தால் ஒன்று இப்போ ஆட் வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கனால ஆர் டூ பொசிஷனில் நம்ம என்ன கொடுத்துடணும் ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பொசிஷன் ஆர் ஃபோர்ன்றது ஆ ஃபோர்த் பொசிஷன் எடுத்துக்கூடாது லைனாக தான் எடுத்துக்கணும் தேர்ட் பொசிஷன் ஒன் வரணும் இப்போ நம்ம தேர்ட் பொசிஷன் எது எதுலாம் ஒன் இருக்குது நமக்கு இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது அப்போ நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும் ஃபைவ் சிக்ஸு செவன் அதான் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் நம்ம செலக்ட் பண்ணிடுறோம் இல்லையா ஃபோரு ஃபைவ் சிக்ஸு செவன் சாரி நான் இங்கே எழுதும் போது தப்பாக
r2 value and a 0 and put the 0 and I'm going to declare panita. Ipon the other name are the apply panano first r1 r1 and an position r2 r3. Okay, wa r4 are they marry power one and an arc 1 a 3 5 7 11 the render k rend 1 a up r1 1 the 0 end or change mila r1 0 update portugal. Next one the patina r2 1 the patina 2 3 6 7 2 3 6 7 inga vandu paathina enna irukke even rendu irukke even na appo nam enna pananum sorry 2 3 6 7 2 3 6 7 onnu da irukke 2 3 6 7 inga onnu da irukke appo onnu pomba odd appo r2 value na enna maathikira 1 nu maathikira next vandu r4 4 5 6 7 4, 5, 6, 7, 1, 10, rend 1, 0. Up or 4 value 0. Even on the 0, we will see the final path. We will change the value. Now, we will see the R4, R2, R1. R4 is the 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 Second position la one the nartho. Upper second position la one to change the value one to zero. If it is one lundi the zero one of a convert panona, nama correct answer one. If it is zero one of a convert pani three p the a maripotom nam, nama kenna voro in the answer voro. Ada the even the correct term on the patina yen the idle. If it is a r two, it is a four monadina. R Adl uh one it the zero of Matina Makarata Mondro. Ipo one the pathina you day final answer either. Nameda or position len a mati talo namakena go value change I up a value on the change at na namak one the data um marido. Ayan the atlas sold in a correct on a position la nama one the sola. Ipa on the topic one the umlaka clear up poor injurko nanakana students. Thank you, students. Thanks for watching. Number channel subscribe, share, and